Tervetuloa taas rukousmatkalle Israelin vuorille. Tässä ohjelmasarjassa rukoilemme tämän alueen valmistumista Israelin pohjoisten heimojen, eli Efraimin paluuta varten. Johda sinä Jeesus tänään matkaamme. Edellinen rukousmatkamme täällä Israelin vuorilla oli keskimmäinen näistä rukousmatkoista. Ja meille jäi siitä vahvasti sellainen olo, että siirryimme hengessä uuteen vaiheeseen. Tähän asti olemme rukoilleet asioita, jotka ovat valmistaneet tätä aluetta Efraimin paluuseen. Mutta nyt alamme rukoilla asioita, jotka liittyvät Efraimin suhteiden eheytymiseen. Keskeisin niistä on tietenkin Efraimin suhde Jumalaan. Siksi Efraimin paluuseen omaan maahansa liittyy raamatussa Jumalan hengen saaminen ja sydämen uudistuminen. Menemme tällä kertaa rukousmatkalle Jerikon lähelle niille vuorille, joilla Jeesus kasteensa ja pyhällä hengellä täyttymisensä jälkeen valmistautui tehtäväänsä. Jutellaan matkalla tarkemmin, mistä on kysymys. Raamatussa Efraimin paluuseen liittyvissä lupauksissa Huomiota herättää se, että Jumala lupaa tehdä kaiken itse. Pelkästään Hesekielin kirjan 36. luvussa Jumala luettelee 30 asiaa, jotka hän lupaa tehdä. Esimerkiksi, minä otan teidät pois kansojen seasta, minä tuon teidät omaan maahanne, minä annan henkeni teidän sisimpäänne. Kertoisitko Mia, missä me nyt olemme? Ajoimme tällä kertaa suoraan omppuristeyksen eli tapuahin läpi itäänpäin ja lähdemme nyt tästä laskeutumaan alas Jordanjoen laaksoon. Ensin taidamme kuitenkin ajaa pilveen. Ihmisen ei aina ole helppo levätä Jumalan ja hänen lupaustensa varassa. Joutuiko Jeesus koskaan maan päällä ihmisenä ollessaan kohtaamaan sitä, että hänelle olisi tullut kiusaus alkaa toimia omassa varassaan? Jeesus kohtasi tämän kiusauksen heti kasteensa ja pyhällä hengellä täyttymisen sen jälkeen. Matteus kertoo, miten se tapahtui. Sitten henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen tuli lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Isä oli luvannut pitää Jeesuksesta huolta, mutta nyt Jeesuksella olikin nälkä. Juuri silloin paholainen tuli ehdottamaan Jeesukselle, että hän alkaisi toimia omassa varassaan. Jo syntiin lankemuksessa paholainen oli saanut murrettua ihmisen luottamuksen Jumalaan, ja käännettyä ihmisen katseen Jumalan sijasta omaan itseen. Siksi hän yritti sitä myös Jeesuksen kanssa. Jeesus kuitenkin vastasi. On kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Jumalan luottamisen vastakohta on puolestaan uskonnollisuus. Se lankeaa tähän kiusaukseen, kääntää katse Jumalasta omaan itseen ja Jumalan teoista omiin tekoihin. Uskonnollisuus on siis sitä, että Jumalan suhteessakin ihminen tekee itsestään keskipisteen. Silloin Jumalalle ja hänen tarjoamalleen elämälle ei enää jää tilaa. Jo Jeesuksen aikana uskonnollisuuden tunnisti ihmisissä, mitä minun pitäisi tehdä asenteesta? Markus kertoo siitä yhden esimerkin. Jeesuksen lähtiessä jatkamaan matkaa. Muuan mies juoksi hänen luokseen, polvistui hänen eteensä ja kysyi. Hyvä opettaja, mitä minun on tehtävä, että perisin ian kaikki sen elämän? Jeesus muistutti häntä kymmenestä käskystä. Ja mies ylpeänä kertoi noudattaneensa niitä nuoruudestaan asti. Jeesus ei alkanut väitellä miehen kanssa tästä hänen asenteestaan, vaan toi vain valoon sellaisen puolen miehen elämästä, 
joka oli hänelle mahdoton. Niin Jeesus katsoi häneen, rakasti häntä ja sanoi, Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aaret taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Mutta mies synkistyi siitä puheesta ja lähti pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Elämän siirtäminen omasta varasta Jeesuksen varaan oli hänelle liikaa. Kertoisitko, Mia, missä me nyt olemme? Lähestymme jo Jerikon keskustaa. Tuossa oikealla aidan takana on Jerikon vanha rauniokumpu. Jos Jeesuksen seuraaminen oli uskonnollisille ihmisille liian vaikeaa, kenelle se sitten oli mahdollista? Esimerkiksi sairaiden ja elämässään karille ajaneiden ihmisten oli paljon helpompi panna toivonsa itsensä sijasta Jeesukseen. Usein vasta sitten, kun ihmisen omat mahdollisuudet ovat kokonaan loppuneet, tulee tilaa Jumalalle. Luukas kertoo siitä yhden esimerkin. Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. Kuulessaan kansanjoukon kulkevan ohi, hän kyseli, mitä oli tekeillä. Hänelle kerrottiin, että Jeesus Nasaretilainen oli menossa ohi. Silloin hän huusi, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Edellä kulkevat nuhtelivat häntä, jotta hän olisi hiljaa. Mutta hän huusi vielä kovemmin, Daavidin poika, armahda minua. Jeesus pysähtyi ja käski taluttaa hänet luokseen. Kun hän oli tullut lähelle, Jeesus kysyi häneltä, mitä tahdot minun tekevän sinulle? Mies vastasi, Herra, että saisin näköni takaisin. Niin Jeesus sanoi hänelle, saa näkösi, uskosi on parantanut sinut. Siinä samassa hän sai näkönsä ja seurasi Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka sen näkivät, antoivat kiitoksen Jumalalle. Ihmiset jotka haluavat elää omassa varassaan, kääntyvät Jeesuksen luota pois. Ne, jotka turvautuvat häneen, seuraavat häntä ylistäen. Jumalasuhteen eheytymisessä on siis kyse siitä, että suhde lakkaa pyörimästä ihmisen ympärillä, ja Jumala saa sen paikan, joka hänelle kuuluu. Myös Efraimin jumalasuhteen eheytyminen tarkoittaa paluuta Jumalan ympärille, ja täydellisesti Jumalan varaan. Käännyimme juuri tänne kiusausten vuorelle vievälle tielle. Vuori näkyy nyt tuossa suoraan edessä. Ajetaan auto tuonne vuoren juurelle ja kävellään loppumatka tuonne rinteeseen. Tällä vuorella on varhaisilta vuosisadoilta alkaen ollut Jeesuksen kiusauksiin liittyvä luostari. Nykyinen ortodoksiluostari on rakennettu 1800-luvun lopulla ja se on nykyään myös turistien suosima vierailupaikka. Me emme nyt kuitenkaan ole menossa sinne, vaan kävellään tätä polkua pitkin siihen paikkaan, jossa tällä kertaa rukoilemme. Nyt olemme perillä täällä tämänkertaisessa rukouspaikassamme. Mikä paikka tämä Jyrki oikein on? Olemme nyt niillä vuorilla, jonne Jeesus tuli kasteensa jälkeen. Matteus kertoi, että henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan. Jordanin laaksusta tultaessa autiomaa on tosiaan täällä ylhäällä. Olemme täällä kiusausten vuoren rinteen puolessa välissä, jossa on paljon luolia. Perimätiedon mukaan Jeesus asui näissä luolissa 40 päivän paastonsa aikana. Ennen tuloa ylös tänne autiomaahan, Jeesus kävi kasteella Jordanioissa tuolla Jerikon toisella puolella. Se paikka on mielenkiintoinen myös siksi, että juuri siitä kohdasta Joosua toi Israelin kansan aikanaan perille tänne luvattuun maahan. Tultuaan Jordanilta, Jeesus kävi siis ensimmäisen taistelunsa vihollista vastaan tällä Jerikon luona. 
Hän pysyi luottamuksessa Jumalaan ja sai voiton saatanasta. Jeesus kävi tämän taistelunsa juuri siinä vaiheessa, kun hän astui tehtäväänsä. Samalla tavalla myös Joosua toi Israelin kansan ensimmäiseen taisteluun vihollista vastaan tänne Jerikon luo, juuri kun kansa astui tehtävänsä vallata tämä maa viholliselta. He kiersivät tätä kaupunkia seitsemän päivää. Mutta seitsemäntenä päivänä he nousivat varhain aamun sarastaessa ja kulkivat samalla tavoin kaupungin ympäri, mutta nyt seitsemän kertaa. Ainoastaan sinä päivänä he kulkivat seitsemän kertaa kaupungin ympäri. Kun papit seitsemänellä kerralla puhalsivat pasunoihin, Joosua sanoi kansalle, kohottakaa sotahuuto, sillä Herra on antanut teille tämän kaupungin. Kaupungin muurit sortuivat Jumalan voimasta, ja Israelin kansa Joosuan johdolla voitti tämän taistelun, koska myös he luottivat Jumalaan ja olivat kuuliaisia hänelle. Tämä on siis suurten voittojen paikka. Ratkaisevat voitot vihollisesta on täällä saatu juuri silloin, kun on ollut aika astua uuteen tehtävään. Jumala on tuonut meidät nyt tänne rukoilemaan, sillä Efraimin paluuseen liittyvä tehtävä on alkamassa, ja hän haluaa tuoda sekä meille että Efraimille voiton luottamuksessa häneen. Sekä Jeesuksen että Joosuan voitot ovat myös profeetallisia, ja ne molemmat toteutuvat myös Efraimin paluussa. Näkyvässä todellisuudessa Efraimin paluu merkitsee, että se palaa tähän maahan, jonka Jumala on sille luvannut. Sen pohjana on Joosuan tällä Jerikossa saama voitto. Hengellisesti Efraimin paluu taas merkitsee, että se palaa isän luo Jeesuksen kautta. Sen pohjana on Jeesuksen saama voitto saatanasta. Efraimin paluu on osa prosessia, joka liittyy Jeesuksen paluuseen. Efraim palaa tähän maahan Jeesusta ja hänen kuningaskuntaansa varten. Jumala ei nimittäin uudelleen palauta Israelia maahansa sen itsensä takia, vaan oman nimensä takia. Sano siis Israelin kansalle. Näin sanoo Herra, Herra. Sitä, minkä teen, minä en tee teidän tähtenne Israelin heimo vaan pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet kansojen seassa, minne olettekin tulleet. Minä pyhitän suuren nimeni, jota on häväisty kansojen keskuudessa. Te olette sen häväisseet heidän keskuudessaan. Kun minä osoitan teissä pyhyyteni kansojen nähden, ne tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra. Ihmistekoinen uskonnollisuus ei tuota kunniaa Jumalan nimelle. Siksi kun Raamattu puhuu Efraimin palusta takaisin oman maahansa, se puhuu sydämen uudistuksesta. Tämä sydämen uudistus tarkoittaa siirtymistä kaikesta uskonnollisesta ihmiskeskeisyydestä ja omavoimaisuudesta luottamus- ja rakkaussuhteeseen Jumalan kanssa. Tämä sydämen uudistus tapahtuu vain siten, että Jeesuksen lähettämä pyhä henki tulee ihmisen sisimpään. Vain sellaisen uuden sydämen saanut kansa tuottaa kunniaa Jumalalle. Merkkinä tällaisesta sydämestä on siitä nouseva kiitollisuus Jumalalle. Profeetta Jeremian kautta Jumala puhui myös tulossa olevasta uudesta liitosta, ja sekin liittyy tähän maahanpaluuseen. Jeremia kirjoittaa, mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen. Minä panen opetukseni heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Siirtyminen vanhasta liitosta uuteen liittoon tapahtuu vain Jeesuksen ja hänen tuomansa anteeksiantamuksen kautta. Uusi liitto on vahvistettu hänen sovintoverellään. Siirtyminen vanhasta liitosta uuteen tarkoittaa siirtymistä omista mahdollisuuksista Jumalan mahdollisuuksien varaan. Tämä muutos on Efraimin paluun kannalta täysin välttämätön. 
Mooseksen pääsy luvattuun maahan karjutui nimittäin juuri siihen, että hän käänsi katseensa Jumalasta omaan itseensä. Se tapahtui siinä vaiheessa, kun Israelin kansa oli taas kerran alkanut valittaa ruuasta ja siitä, että heillä ei ollut vettä. Herra puhui silloin Moosekselle. Ota saua ja kokoa veljesi Aaronin kanssa seurakunta. Puhukaa heidän nähteensä kalliolle, niin se antaa vettä. Näin saat tulemaan heille vettä kalliosta ja sinä juotat seurakunnan ja sen karjan. Mooses otti sauvan Herran edestä, niin kuin häntä oli käsketty. Mooses ja Aaron kokosivat seurakunnan kallion eteen. Mooses sanoi heille, kuulkaa nyt kapinoitsijat, onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? Vastoin Jumalan ohjeita, Mooses myös iski kalliota, kuten hän oli tehnyt vastaavassa tilanteessa edellisellä kerralla. Kallio kyllä antoi kansalle vettä, mutta tämä Mooseksen valinta toimia omassa varassaan teki mahdottomaksi hänen pääsynsä luvattuun maahan. Siksi Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille, Koska ette uskoneet minua, ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten edessä, te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä olen sille antanut. Oma voimaisuus oli esteenä Mooseksen maahan tulolle, ja hän jäi tuonne vastapäisille vuorille. Omassa voimassa ei Efraimkaan palaa tähän maahan. Joosua toi sitten kansan perille tähän Jumalan sille lupaamaan maahan. Kun he lähtivät liikkeelle, Jumala sanoi Joosualle. Tästä päivästä alkaen minä teen sinut suureksi koko Israelin silmissä, jotta he tietäisivät, että minä olen sinun kanssasi niin kuin minä olin Mooseksen kanssa. Joosua oli Jeesuksen esikuva ja hänellä on hebreaksi jo sama nimi Jehosua. Myös Israelin pohjoisten heimojen, eli Efraimin paluu takaisin tähän maahan, tapahtuu nimittäin vain sitä kautta, että Jumala tekee Jeesuksen suureksi heidän silmissään. Niin Jeesuksen kuin Joosuankin täällä saama voitto oli Jumalan tekoa ja osa hänen suunnitelmaansa. Jumala lähetti Jeesuksen maailmaan tarkasti lupaustensa mukaan ja Jumala palautti kansansa lupaamallaan ajalla takaisin Egyptistä. Myös Efraim tulee takaisin aivan tarkasti Jumalan lupausten mukaan. Jumala tuo Efraimin takaisin maahansa ja kaikki esteen olevat muurit sortuvat sen edestä, kun se luottaa täysin Jumalaan. Sekä Jeesuksen että Joosuan tällä Jerikossa saamat voitot ovat uskon voittoja uskonnollisuudesta. Ne perustuvat täyteen luottamukseen siihen, että Jumala on hyvä hän tietää, mitä hän tekee, ja hän tekee, mitä hän on luvannut. Hebrealaiskirja kertoo. Uskon kautta sortuivat Jerikon muurit, kun niiden ympäri oli kuljettu seitsemän päivää. Sen jälkeen, kun hebrealaiskirja on kertonut lukuisista uskoon perustuvista voitoista, se kertoo myös, mistä tämä usko alkaa ja mihin se katsoo. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme, katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen. Jeesus siis sekä synnyttää, että vie täyteen mittaansa myös sen uskon, joka saa Efraiminkin laittamaan täyden luottamuksensa Jumalaan. Tätä rupousmatkaa valmistellessamme olemme myös itse tulleet sen asian ääreen, kuinka usein ajattelemme itseämme ja omia mahdollisuuksiamme Jumalan sijaan. Ennen kuin alamme julistaa Efraimille lupauksia uudesta sydämestä, varmistetaan ensin, että meillä itsellämme on ehjä luottamussuhde Jumalaan, emmekä elä omien mahdollisuuksiemme varassa. Nyt on aika sanoutua irti oman itsen ympärillä olevasta uskonnollisuudesta ja astua Jumalan voimassa hänen kutsuunsa. Rukoillaan yhdessä. 
Isä rakas, sinä näet ja tunnet sydämeni. Näytä minulle kaikki, missä oma elämäni on ollut itseni varassa. Vapauta minut itseni ja omien mahdollisuuksieni ympäriltä ehjään luottamussuhteeseen sinun kanssasi. Anna minulle uusi sydän ja uusi henki. Ota vastaan pyhän hengen voima myös itsellesi. Toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo pyhän hengen voimassa. Jeesuksen nimessä, aamen. On mielenkiintoista, että kun Raamattu puhuu Efraimen sydämen uudistumisesta, se puhuu aina samassa yhteydessä myös paluusta Israelin maahan. Efraimen maahanpaluuseen liittyy siis se, että Jumala antaa sille uuden sydämen ja oman pyhän henkensä. Julistetaan nyt myös Efraimille lupaus siitä, että Jumala antaa sille uuden sydämen ja oman henkensä, ja se saa palata asumaan maahansa. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Silloin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne, ja te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne. Uudessa liitossa Jumala siis itse henkensä kautta vaikuttaa sen, että Israel elää vanhurskaasti hänen tahtonsa mukaan. Se ei ole enää uskonnollista omaa vanhurskautta, vaan sitä vanhurskautta, joka tulee uskosta Daavidin poikaan Jeesukseen. Jo Jeremia profetoi. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan. Hän hallitsee kuninkaana ja menestyy. Hän toteuttaa oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinään Juuda pelastuu ja Israel asuu turvassa. Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra, meidän vanhurskautemme. Tämä lupaus Herrasta Jeesuksesta, josta on tullut meidän vanhurskautemme, on siis perusta sille, miten tämä profetia jatkuu. Se nimittäin jatkuu sanoilla sen tähden. Eli sen tähden, että emme enää ole oman vanhurskautemme varassa, vaan Daavidin pojasta Jeesuksesta on tullut meidän vanhurskautemme. Julistetaan nyt Efraimille. Sen tähden Herra sanoo, katso päivät tulevat, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, hän joka toi israelilaiset pois Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, hän, joka johdatti Israelin heimon jälkeläiset tänne pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut. Silloin he saavat jälleen asua omassa maassaan. Ensimmäisen eksoduksen aikana Egyptistä Jumala teki valtavia ihmeitä ja hukutti Faaraon armeijan. Jesaja viittaa siihen näin. Näin sanoo Herra, joka teki tien mereen ja polun valtaviin vesiin, joka pani liikkeelle vaunut ja hevoset, sotaväen ja väkevät urhot. He makaavat, eivätkä enää nouse. He vaipuivat tyhjiin, sammuivat kuin tuli lampun sydämestä. Tämä Jumalan puhuma teksti ei kuitenkaan jatku menneiden muistelemisella, vaan Jumala kääntää katseen eteenpäin. Julistetaan nyt tämä Jumalan sana Efraimille. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Minä teen tien autiomaahan virrat aavikolle. Minua kunnioittavat metsän eläimet, sakaalit ja strutsit, koska minä johdan vedet autiomaahan, virrat kuivaan maahan, antaakseni kansani minun valittuni juoda. 
kansa, jonka olen luonut itseäni varten, on julistava minun ylistystäni. Kun Jumala palauttaa kaikki heimot takaisin tähän maahan, hän palauttaa ne itsensä ympärille ylistämään hänen ihmeellistä nimeään. Myös David näki tähän aikaan asti siinä juhlassa, jossa hän vihki käyttöön jatkuvan ylistyksen teltan. Julistetaan nyt yhdessä Daavidin kanssa Efraimille, että kun se palaa maahansa, se palaa Jumalan ympärille ylistämään häntä. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä. Hänen armonsa pysyy ikuisesti. Sanokaa, pelasta meidät Jumala, meidän pelastajamme. Vapauta ja kokoa meidät kansojen seasta, että kiittäisimme sinun pyhää nimeäsi ja pitäisimme kunnianamme sinun ylistystäsi. Kiitos Jeesus, että sinä annat kansallesi uuden sydämen ja uuden hengen ja tuot sen takaisin omaan maahansa. Kiitos, että uskon kautta sinuun murtuvat kaikki esteenä olevat muurit. Kiitos että sinun kuningaskunnassasi asuu kansa, jolla on täysi luottamus sinun hyvyyteesi ja joka sinun ympärillesi ylistää sinua. Seuraavalla kerralla julistamme täältä Israelin vuorilta raamatun lupauksia siitä, että myös Efraimin suhde veljensä Juudaan eheytyy. Valmistellaan jo rukouksin tätä seuraavaa matkaa.